السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرسی سے مہان پربو نامے جنی ہمارے একমাত্র সৃষ্টি করতা যিনি একমাত্র আমাদের রিজিক দাতা যিনি একমাত্র আমাদের আইন ও বিধান দাতা যিনি আমাদের রোগ দেন এবং রোগ সারিয়ে দেন যিনি সকল কিছুর মালিক যিনি সব কিছু দেখেন শুনেন এবং করেন সেই প্রভু নামে আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রসারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে আজকের বিষয় হচ্ছে দাঁত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক দন্ত বিশ্বক চিকিৎসক ও সার্জন প্রফেসর নুরুল আমিন প্রফেসর নুরুল আমিনকে আমাদের ইস্যুতে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে মোবারকবাদ জি আপনাকেও ধন্যবাদ জি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা প্রফেসর ডক্টর নুরুল আমিন সাহেব উনি হচ্ছেন হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট এবং বিভাগীয় প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং হেড এবং প্রফেসর মেক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি মেক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি সাফেরো ডেন্টাল কলেজ উত্তরা আপনারা ওনাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন দাঁতের বিষয়ে দাঁতের যৌগ সম্পর্কে মহ গোবরের দুধ রোগ সম্পর্কে এবং এবং দাঁতের মাড়ি সম্পর্কে দাঁতের মাড়িতে যে কোনো রোগ হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে মানে ঘা হতে পারে যে কোনো রোগ সম্পর্কে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের সকল প্রশ্ন উত্তর দেবেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম নুরুল আমিন জি আপনার জি আসসালামু আলাইকুম দাওয়া টিভির সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি ডাক্তার নুরুল আমিন তো আজকের আলোচনার শুরুতে আমার মনে হয় দাঁত সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলি যেটা আমাদের সম্মানিত দর্শক শ্রোতাদের জন্য আশা করি অনেক উপকারে আসবে আসলে ডেন্টাল সার্জন বা দাঁতের ডাক্তার বলতে বাংলাতে আমরা দাঁতের ডাক্তারই বলে থাকি অনেকে আমরা মনে করি যে দাঁতের ডাক্তার সাহেবরা বোধ হয় শুধুমাত্র দাঁত নিয়েই কাজ করেন কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু তা না ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় ডেন্টাল সার্জারি অথবা ডেন্টিস্ট্রি যদি শুধুমাত্র দাঁত নিয়ে কাজ করা হতো তাহলে বলা হতো টুথ সার্জারি তো আসলে দাঁত আমাদের শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আমাদের জীবনে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রথমে যে এই যে দন্ত বিভাগ ডেন্টিস্ট্রি আমরা বলি অথবা ডেন্টাল সার্জারি এইটা মুখের কতটু অংশ নিয়ে জি সেটাই আমার মনে হয় আগে একটু যদি একটু এক্সপ্লেন করি সবার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে প্রথমে একটু বলে নিই দাঁতের কাজ গুরুত্ব আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে শারীরিক সুস্থতা বা বেড়ে ওঠার জন্যে শরীর যে পুষ্টি দরকার তার জন্য যে আমাদের রেগুলার আমরা যে খাবার গ্রহণ করে থাকি এটার জন্য কিন্তু দাঁত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এর মাধ্যমেই আমার খাবারটা খেয়ে থাকি এবং খাবারের যে স্বাদ টেস্ট এটাও আমরা দাঁতের কারণেই পেয়ে থাকি এরপরে মুখের যে সৌন্দর্য যেটা একটা মানুষের যে অভিব্যক্তি এটা প্রকাশের সবচেয়ে বড় উপায় সেটার জন্যেও দাঁত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মানে কথা সেই সাথে আমাদের যে কথা বলা এটার জন্যেও দাঁতের ভূমিকা অপরিসীম কিন্তু দাঁত একা কিন্তু এই কাজ করতে পারে না দাঁত আমাদের উপরের যে চোয়াল এবং নিচের চোয়াল এই দুটো হাড়ের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে সুতরাং দাঁতের সহযোগী হিসেবে এই দুটো হাড্ডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই সাথে জিভ্বা একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেটা আমাদের এই যত কাজ বললাম আমি সবগুলোতেই হেল্প করে থাকে সাথে সাথে আমাদের হাত পায়ের চামড়া যেমন আসে এরকম মুখের ভিতরেও একটা পাতলা পর্দা আছে যেটাকে আমরা ওরাল মিউকোজা বলি এইটাও গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ সেই সাথে সাথে আমরা সবাই জানি যে আমরা যখন খাবার খাই কথা বলি আমাদের মুখের ভিতরে কিন্তু লালা নিঃসৃত হয় তো বিভিন্ন লালা গ্রন্থি আমাদের আছে এই সবগুলো মিলেই দাঁত আসলে আসলে কাজ করে সুতরাং বেসিক্যালি দাঁতের ডাক্তার সাহেবরা বা ডেন্টাল সার্জন যাদেরকে বলা হয় ওনারা এই সব অঙ্গের চিকিৎসাই করে থাকেন জি জি তো এটা আমরা অনেকে জানি না বলে যেমন চোয়ালের হাড়ের কোনো সমস্যা হলে আমরা কার কাছে যাব বুঝতে পারি না আমরা হয়তো একজন এমবিবিএস ডাক্তার সাহেবের কাছে যাই অথবা জেনারেল সার্জনের কাছে যাই অথবা নিচে চোয়ালটা লেগে থাকে যে জয়েন্টের মাধ্যমে এই জয়েন্টে যদি আমাদের কখনো ব্যথা বা অন্য কোনো সমস্যা হয় আমরা কার কাছে যাব বুঝতে পারি না অথবা মুখের জিভ্ভাতে অথবা মুখের যে ত্বক ঝিল্লি সেখানে কখনো যদি কোনো আলসার বা ঘা বা ক্ষত তৈরি হয় তখনও আমরা ঠিক বুঝতে পারি না যে আমরা কোন ডাক্তার সাহেবদের কাছে যাব আসলে এই সব কিছুই কিন্তু এই দাঁতের ডাক্তার সাহেবরা দেখেন তো মাঝে মধ্যে আমাদের প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ আমরা ব্রেক করব অবশ্যই যে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কে কোথেকে এবং বয়স কত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনি আপনার প্রশ্ন করুন আমরা আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আপনার আপনার টেলিভিশনের ভলিউম একটু কমিয়ে দিন তারপরে আমাদেরকে প্রশ্ন করুন যে আপনার কী সমস্যা বলুন 
लाइन टा केटे गलो अम्रा फेसबुके फेसबुके अम्रा जे यात्र पेसी जटा होच्छे एक जन सोहिली नामे एक जन माँ मधे पोषण करें सर को मिला थे के उन्हर बस पोषटी उन्हें बोलते हैं जे दांत खोए है जाच्छे तार कोरोनियो की मारी मारी ते तार खोतो है जाच्छे एवं दांत खोए होच्छे की कोरोनियो तार दांत खोए है जाच्छे मुझे इस जाते मारी ते मारी तो समस्या होच्छे जी आश्चर्य धन्यवाद खूबी गुरुत्वपूर्ण एक टक क्वेश्चन आमदर दांतेर जे कॉमन रोग गुलो आमदर देशे बा शारा दुनिया ती अमर देखी तार मुद्दे सबसे शाधरण रो ए दुटो रोगी सबसे बेशी है एक टहलो दांतेर खोए दीतियो तो आमदर मारी खोतो तो दांतेर खोएर कोई एक धरने खोए होते पारे एक टा जेटा आम्रा शाधरण बांग्लादेश बोले था कि पोका जो दियो आश्चर्य दांतेर पोका बोले किस खबर क्यवहार कारो करार कारण घर्षण जनित कारण दाँतर क्षय दाँत छोटो जाए दाँतर भर लेयार से बर हो जाए तक क्यों हमारे दाँतर सैज एक छोटो आसे एवं दाँत क्यों अनेक समय देखा जाए ठंडा पानी गरम पानी हेलो असलम वरहमतुल्ला जी आपन नाम बस समस्या हेलो अपना नाम बॉयस एवं समस्या बोलो। एक्चुअली आमी और आमर वाइफेर दार्शनिक एक टू पोस्ट करते हैं। जी 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 बोलो बोलो। आमर वाइफेर बॉयस होने 37 बच्चें उन्हीं अरे फार्से दाता से ना एकदम फार्से ओका ने वही दाता ओने एक शूल दिया जाएगा ना तो एक तो डॉक्टर्स माने कंसल्ट करते हैं � हाँ अपने क्वेश्चन को धन्यवाद प्रश्न करा जो ना प्रदेश शाखल प्रश्न उत्तर दिच्छन प्रोफेसर नूरुलामिन जी जी यही भाई कथा सुने आमी जेटा बुझते सी ये टा समोवत आकेल दातेर समस्या आ अपना वाइफेर जो बॉयस टा बोल लेन अशुले ये बॉयस है आकेल दात आमदर शबार पीसों ने थाके ये टा कोहनो कोहनो जो दी ठीक म दाँतटा फेले देने क्योंकि दाँतटार पजिशन एम था हाड़े किस भरे बसे थके नर्माली जो दाँत फेला अत सहजे ये फेला जाए ना ये फेलार जो मड़ीटा के एक केटे नीते हैं तरह भेतरे जे जे हाड्डर मध्य वो बसे थके हाड़ कि केटे तरह दाँतटा बेर करते हैं ये आसले एकधरण अपारेशन खूब बड़ो अपारेशन ना बाट एट एक अपारेशन ये भय पवार कोई कारण नहीं डाक्त सहेबरा खूब सुंदर भाव ये क्षेत्र करते अने के भय पाए बोध है खूब व्यथा पा पा जाए से ठीक ना जेहेतु ये अपारेशन करार आगे वोने एनेसथेसिया दिए ने साधारण तो आप लोकल एनेसथेसिया दिए क्ज करी तब जदि कारो क्षेत्र दुई पास दोटो एकसाथे फेला लागे वोर नीचे दोटो तीनटे एकसाथे फेला लागे अथवा क्यों जी बेसि भय पान से क्षेत्र में पुरो अज्ञान कर फलार सुविधाओ आटे कि किसा जाए कि ना ना फेले दिए ना ये टा होते हैं जो ये टा पोजीशन जो दिया हमारे ठीक ना ही था के शेखत्रे फैला चढ़ा आश्ले हमारे दीदियों को ना ऑप्शन ना ही तो अबे कोनो कोनो क्षेत्रे ये दांत टा उठते समस्या होए क्या नो तार ऊपरे जो मारी टा वो मारी टा होए तो कोनो कारण है शक्त होए था के हम राबर फिर अभी मातूल देखे फोन पर जी की समस्या बोलना अपना आमा समस्या हुई लो जे आमारे जो ऊपर है दूधा दांत वने सामने ऊपर है दूधा बर दूधा दांत ए दूधा दांत है मारी मधे इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो इसी की मारे इधर भीतर दे तो सिद्रो सिद्रो हो या वो इधर सिद्रो ला हो ये किसे तो एक बार मारे डामी वाश कराई � तासारा मारी बीटा जी बीच नीचे दे सिद्रो टुकड़ तो होएगा से डॉक्टर परसों ने बर्कर आ चिलाम चार फरो किस काज है ना माज़े माज़े जाम फरो ना करे कुछ तो देर है कि ना बुझे ना किसी मुक्ता बिस्की तो गंदो दूर गंदो है ये बत्ता मार की करनी जे आपने क्या सुना दोनों बात प्रश्न करा जो ना आपना प्रश्न उत्तर दिच्छेन प्रोफेसर नूरलाम से जे जे आश्चर्य आपना कौन है आगे प्रश्न टा एक टू बाकी चीज़ आगे प्रश्न मुझे मुझे उत्तर दिया है जे 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 वो ही सर्जरी तो आश्चर्य हमारे एम उनको ना भय पावर कुनो भय नहीं और भी को डॉक्टर शायद कैसे कोरा ले इंशाल्लाह 
ওনার কথায় মনে হচ্ছে ওনার দাঁতের গোড়াতে ইনফেকশন আছে জি এবং এটা সম্ভবত উনি আগে কিছু চিকিৎসা করিয়েছেন এখন কি চিকিৎসা সেটা যদিও আমরা বুঝতে পারিনি এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত যদি অভিজ্ঞ সার্জনরা দেখেন ওনারা এক্সরে করে দেখবেন যে ভিতরে ইনফেকশনটা কি পরিমাণ তারপরে যেটা করতে হয় রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট বলে এক ধরনের চিকিৎসা করা যায় সেটা করার পরে হয়তো দাঁতের গোলায় কিছু সার্জিক্যাল কাজ ছোটোখাটো অপারেশন করা লাগতে পারে এটা যদি সফলভাবে করা সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু দাঁত দুটো এখনো রুট ক্যানাল যাবে রুট ক্যানালটা করবে কি দাঁতের ব্যথাটা কমানোর জন্য না রুট ক্যানাল করতে হবে আসলে রুট ক্যানাল মানে কি দাঁতের ভিতরে যেখানে ব্লাড ভেসেল নার্ভস যে ফাঁকা জায়গাটায় থাকে ওটাকে আমরা ক্যানাল বলি তো যখন ওই ব্লাড ভেসেল নার্ভগুলো আসলে নষ্ট হয়ে যায় মরে যায় ওইটাই হচ্ছে আমাদের সোর্স অফ ইনফেকশন মানে ওখান থেকে দাঁতের গোড়া ইনফেকশনটা হয় আমাদের আবার একটু প্রশ্ন আসছে ওখান থেকে ইনফেকশন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম স্যার যে আপনার নাম বয়স সমস্যাগুলি বলুন আমার তো দাঁতের যন্ত্রণা আমার নাম মোহাম্মদ মোকাম্মেল জি 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 আমার স্যার দাঁতের যন্ত্রণা দাঁতে গোড়া ফুলে ওঠে আবার ব্যথা করে আবার পুচ পড়ে স্যার জি 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 আর কি সমস্যা আপনার আপনার ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা समस्या परवर्ती कारण आज खबर गई কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার থাকে বেশি মুখের আমাদের যে লালা এটাও আঠালো তো এই আঠালো খাবারগুলো কিন্তু দাঁতে লেগে থাকে এবং আমাদের শরীরের মধ্যে মুখে সবচেয়ে বেশি রোগ জীবাণু বসবাস করে কারণ ওরাও একটা জীবন ওদেরও খাবার দরকার তো মুখেই ওরা খাবার বেশি পায় তো যখনই এই খাবারগুলো ওরা পায় তখন ওরা এই খাবারগুলো খেয়ে ওরা ওদের বংশ বৃদ্ধি করে মাল্টিপ্লাই করে করে ওরা কিছু ওদের যে মেটাবোলাইটস মানে আমরা যদি বলি যে মানুষের যেমন পেশাব পায়খানা ওদেরও এরকম হয় যেটা বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড যেগুলো কিন্তু আমাদের এই দাঁত এবং মাড়ির ক্ষত সৃষ্টির জন্য খুবই দায়ী তো এই জন্যে আমাদের আসলে খাবার পরে ব্রাশ করার অভ্যাসটা করা দরকার তিন বেলা খাবার পরে তিন বেলাই যদি আমরা ব্রাশ করতে পারি সবচেয়ে ভালো হয় না হলে কমপক্ষে সকালে খাবারের পর এবং রাতে খাবারের পর দুই বেলাই আমাদের সুন্দর করে ব্রাশ করা দরকার प्रश्न उत्तर सुप्रिय दर्शक श्रोता আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিরতি যাব বিরতির সাথে আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আবার ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য মোবারকবাদ আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে আমরা একটি কথা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলে আসছি যে কোনো 
ডাক্তার কোনো কবিরাজ কোনো ঔষধ অথবা কোনো অপারেশান মানুষের রোগ ভালো করতে পারে না যদি না মহান আল্লাহ পাকের রহমত অথবা হুকুম না থাকে কিন্তু একটি বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে রোগ হলেই রোগ হলেই আমাদেরকে জেনে বুঝে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত ওনারা কি ধরনের পরামর্শ দেন কি ওষুধ খেতে বলেন অথবা কি করতে বলেন সেই উপদেশগুলি মেনে চলা উচিত তবে কায় মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা উচিত হে আল্লাহ আমার অসুখ হয়েছে আমি ডাক্তারের কাছে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছি ওষুধ খেয়েছি অথবা অপারেশন করেছি আমার রোগ ভালো করে দাও মহান আল্লাহ পাক আপনাকে আমাদের সব কিছু দেখেন শুনেন বুঝেন এবং করেন উনি অবশ্যই আপনার রোগ ভালো করে দিবেন অথবা যা আপনার জন্য উত্তম তাই করবেন সুপ্রিয় দর্শকরা আপনারা আজকে দেখছেন দাঁতের বিষয়ে দাঁত সম্পর্কে মৌখ গবরের ভিতরে যে কোনো রোগ সম্পর্কে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা সরাসরি দিয়ে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ একজন দর্শক প্রশ্ন করেছে আমি প্রশ্নটা নিয়ে জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি আপনার নাম এবং বয়স বলুন আমার নাম লিয়াকত জি আপনার সমস্যা আমার বয়স হলো আঠান্ন জি 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 আমার দাঁতের যে সমস্যা সেটা হলো যে আমার উনিশটা দাঁত আমি ফেলে দিয়েছি উনিশটা দাঁত উনিশটা উপরের পার্টি এবং নিচের পার্টি কেমন জি এবং আমি ওই ফলস দাঁত গুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করি কিন্তু আমি একটা দুর্ঘটনার কারণে ওটা এখন আর ব্যবহার করছি না এবং আমি ফরমেশন এটা কোথায় গেলে স্বাচ্ছন্দ ভাবে দাঁতটা ফরমেশন করতে পারবো এইরকম ফার্মেসি বা ডাক্তার সাহেবের নাম অথবা ক্লিনিক এর নাম কাইন্ডলি জানাবেন দাঁড়ির মাত গুলো সব পড়ে গেছে নিচের দাঁড়ি তোমার পড়ার পরেও উঠেছে কিন্তু উপরের মাটির দাঁত উঠেনি আসলে উপরের মাড়ির দাঁত একটু পরে ওঠে নিচের মাড়ির দাঁত আগে ওঠে সাধারণত ছয় থেকে সাত বছরের নিচের সামনের দিকের দাঁতগুলো পড়ে ওঠে আর উপরের দাঁতগুলো সাধারণত সাত থেকে আট বছরের মধ্যে পড়ে তো যদি বাচ্চার বয়স চার হয়ে থাকে এখনও কিন্তু যথেষ্ট সময় আছে কিন্তু ওনার বক্তব্যে উনি বলতেছেন যে নিচের দাঁত অলরেডি উঠে গিয়েছে উঠে গেছে তো এই তার মানে তার বয়স হয়তো চার না আর একটু বেশি হবে তো আরও অন্তত বছর খানেক আমরা অপেক্ষা করতে পারি এর মধ্যে দাঁত চলে আসার কথা যদি এরপরে না আসে তাহলে একজন অভিজ্ঞ ডেন্টাল সার্জনের কাছে যে এক্সরে করে দেখতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দাঁত জন্মগতভাবেই তৈরি হয়নি তবে এগুলোর সংখ্যা খুব কম সাধারণত নিচের দাঁত পড়ার কিছুদিন পরে উপরের দাঁত চলে আসে সুতরাং এখনই আমাদের ঘাবড়ানোর কারণ নেই ঘাবড়ানোর কারণ নেই কিছুদিন মানে কি এক বছর কি অপেক্ষা করবে হ্যাঁ বছর খানেক অপেক্ষা করেও যদি না আসে তাহলে অবশ্যই এক্সরে করে আমাদের দেখতে হবে ব্যবহার করতে পারতেছেন না তো এক্ষেত্রে যেটা আমার বলার কথা সেটা হচ্ছে যে এখন জেনারেল ডাক্তারিতে যেমন বিভিন্ন ভাগ আছে যেমন কেউ চোখের ডাক্তার কেউ নাককান গলার ডাক্তার কেউ জেনারেল সার্জারির ডাক্তার কেউ হাড়ের ডাক্তার এরকম ডেন্টিস্ট্রির মধ্যেও আসলে এখন ভাগ হয়ে গিয়েছে তো যারা দাঁত বানান তাদেরকে বলা হয় প্রস্তডন্টিস্ট এটা কিন্তু যে কোনো ডেন্টাল সার্জন সবাই সুন্দর দাঁত বানাতে নাও পারতে পারেন এটা যদি আপনি কোনো প্রস্তডন্টিস্টের কাছে যান তাহলে আমরা আশা করি উনি খুব সুন্দর করে দাঁত বানিয়ে দিতে পারবেন এখন বাংলাদেশে আসলে এই লাইনে কোনো নাম বলা যায় স্পেশালাইজেশান এখনও অত বেশি আমাদের হয়নি তবে আসলে ঠিক পার্সোনাল নাম বলার চাইতে আমি মনে করি ইনস্টিটিউশনের কথা আমি বলে দিতে পারি যেমন ঢাকা ডেন্টাল কলেজে প্রস্তুতন্ট্রিক ডিপার্টমেন্ট আছে অথবা বিএসএমএমইউ যেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ওখানে প্রস্তুতন্ট্রিক ডিপার্টমেন্ট আছে অথবা আমি যে প্রাইভেট ডেন্টাল কলেজ আছি সাপ্রো ডেন্টাল কলেজ ওখানেও প্রস্তুতন্ট্রিক ডিপার্টমেন্ট আছে আমি মনে করি উত্তর উত্তরাতে যে এইরকম কোনো ইনস্টিটিউশনের প্রস্তুতন্ট্রিস্ট যারা তাদের কাছে যে যদি কাজটা করা হয় আমি আশা করি উনি অনেক আরাম পাবেন অথবা যদি আপনার কাছে চলে যায় আমি কিন্তু আমি সাধারণত অপারেশন গুলো করে থাকি জি 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 ঠিক আছে আমাদের অনেকগুলি প্রশ্ন ফেসবুকে চলে আসছে আমরা আমরা এই ফেসবুক ফেসবুকের প্রশ্নগুলো আপনাকে জানাতে চাই 
এবং আমাদের এই ভাইয়েরা সৈয়দা মাহফুজা দিনা জি সৈয়দা মাহফুজ দিনা উনি বলছেন আসসালামু আলাইকুম আমার জিব্বাতে প্রায় ক্ষত হয়ে সাদা হয়ে যায় এবং অনেক ব্যথা হয় এর কারণ ও প্রতিকার কি উনি জানতে চেয়েছেন মাহফুজা দিনা জি এটা তো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ মুখে যে সব রোগগুলো হয় দাঁত এবং মাড়ি বাদে এই রোগ এই অসুখ বা এই রোগী আমরা যথেষ্ট পাই যে মুখের বিভিন্ন জায়গাতে ক্ষত হচ্ছে সাদা হয়ে যাচ্ছে ব্যথা হচ্ছে অথবা খাবার সময় এটা আমরা সাধারণ জনগণকে জানিয়ে দিতে পারি এখন যে এই রকম হলে আপনারা আপনাদের করণীয় কি কারণে এটা হতে পারে এখন এর আসলে অনেকগুলো কারণ আছে এটা পেশেন্ট রুগী না দেখে বলাও খুব মুশকিল তবে আমাদের মতো দেশে যে কারণগুলো অন্যতম তার মধ্যে একটা আমরা দেখি যে আমাদের দেশের কিন্তু পান সুপারি জর্দা গুল ব্যবহারের প্রবণতা অনেক বেশি অথবা স্মোকিং এগুলো সবই এর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যাদের এই জাতীয় কোনো অভ্যাস আছে এবং এরকম মুখে ঝাল লাগে অথবা সাদা ত্বক মানে একটা আবরণ পড়তেছে অথবা ক্ষত হচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই এই অভ্যাসগুলো ছেড়ে দিতে হবে দ্বিতীয়ত কিছু ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির কারণেও এটা হতে পারে তো সেটা আসলে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করে তারপর ওষুধ খাওয়া উত্তম সাধারণত আমাদের সে ডাক্তার সাহেবদের কাছে গেলে আমরা চোখ বন্ধ করে রিবোফ্লাবিন ভিটামিন আমরা লিখে দিই কিন্তু এটা একটু আন্দাজে করা হয়ে যায় আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যেটা তার কম আছে সেটা দিলে এটা খুব ভালো হয়ে যেতে পারে এরপরে আরও অনেকগুলো কারণ আছে যেমন কিছু কিছু ভাইরাস হয়ের জন্য দায়ী আবার যে আমরা অনেকগুলো কারণ জানবো ইনশাল্লাহ একটি প্রশ্ন নিয়ে দর্শক দর্শক লাইনে আছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি প্রিয় দর্শক আপনি চেষ্টা করুন আমরা আপনার আপনার কথা শুনবো ইনশাল্লাহ যে আপনি আমরা যে কথা বলছিলাম সে কথায় আসি জি আগে যে কথা আমি বলতে আমরা যে কারণ বলছেন যে আমরা ডাক্তাররা ডাক্তার কাছে গেলে যে মুখের কথা হয় তার বলি যে ভিটামিন সি খান ফ্লাবিন খান ফ্লাবিন খান আমরা বলে দিই যে কিন্তু এইগুলো আসলে একটু পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপার আছে যে ইভেন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি একটা বড় কারণ ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি একটা কারণ সুতরাং এগুলো পরীক্ষা করার পরে যদি আমরা ওষুধ দিই সেটা ভালো হয় এ ছাড়াও আরও কিছু কারণে হয় যেমন অ্যাপথাস আলসার বলে এক ধরনের ক্ষত হয় যেটা কিন্তু স্ট্রেস অ্যাংজাইটি টেনশান এইটা একটা বড় কারণ অ্যাংজাইটির কারণে কি মুখের ঘা হতে পারে ঘা হতে পারে সুতরাং সেটাও আমাদের খেয়াল করতে হবে এই জাতীয় ক্ষতগুলো সাধারণত সেলফ রেমিশান হয় সে আবার নিজে নিজেই ভালো হয় কিন্তু যতদিন থাকে ততদিন বেশ কষ্ট দেয় অনেক সময় তো জিব্বার গা হতে পারে যে দাঁত যদি ভাঙা থাকে সেটাও আর একটা কারণ বললাম এর অনেকগুলোই কারণ আছে দাঁতের ভাঙা অংশ থেকে অথবা যারা আর্টিফিশিয়াল দাঁত ব্যবহার করেন সেখানেও যদি কোনো ভাঙা বা শার্প এজ থাকে সেখান থেকে হতে পারে তো এই জন্য এগুলো কোনো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের কাছে যে দেখে তারপরে যদি চিকিৎসা নেওয়া যায় তাহলে আশা করা যায় যে এগুলো আমার ভালো হওয়া সম্ভব আমাদের ফেসবুকে অনেক দর্শক আছে আমরা একটা একটা করে ইয়ে করি বিদেশ থেকে আছে যেমন এস এম বাদল আহসান আহসান উনি বলছেন মালয়েশিয়া থেকে বলছে আমি মালয়েশিয়া থেকে দেখছি আমার বয়স আঠাশ আমার প্রশ্ন হলো বেশ কিছুদিন যাবৎ আমার মুখের ভিতর ভিতর গালে ঘা হয় ওষুধ খেলে কিছুদিন ভালো থাকে আবার হয় এই সমস্যা কি এই সমস্যা কি করলে আমার এই সমস্যার সমাধান হবে আবার ভাত খেলো খাবার খেলো অনেক সমস্যা হয় এই যে উনি আগের যে টেলিফোনে একজন দর্শক আছে ওনার কথা শুনে আমরা এই প্রশ্ন চালাব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আমার দাঁতের একটু সমস্যা আছে দাঁতের সমস্যা হচ্ছে এর আগে দাঁতটা ভেঙে গিয়েছিল তারপরে খুব জ্বালা যন্ত্রণা হতো পরবর্তীতে আমি দাঁতের ওখানে প্রশ্নের উত্তর দিবেন প্রফেসর নুর আমিন সাহেব আমরা আগের প্রশ্নে একটু চলে যাই যে মালয়েশিয়া থেকে যিনি বলছিলেন জি মালয়েশিয়া থেকে যিনি কোশ্চেনটা করেছেন ওনার বয়স বেশ কমই মানে ইয়াং মানুষ তো এক্ষেত্রে কিন্তু আগে যে কথাগুলো আমি বললাম যে মুখে যে সব কিছুই হতে পারে ওনার যদি কোনো বদভ্যাস থাকে সেটা দূর করা উচিত বা যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেটা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করে 
সেই চিকিৎসা নেওয়া দরকার আর দাঁতের যে কথা উনি বলছেন খেতে অসুবিধা হয় সেটা তাহলে বুঝতে হবে যে ওনার দাঁতেও কোনো সমস্যা আছে আইদার দাঁতের মধ্যে কোনো গর্ত হচ্ছে অথবা মাড়িতে কোনো প্রদাহ আছে যে কারণে উনি খাবার সময় মোটেই স্বস্তি ফিল করেন না কষ্ট পান তো আসলে এইগুলো মালয়েশিয়াতে আমি জানি না আমরা মেডিকেল সার্ভিস কেমন পান যদি কোনো মেডিকেল ওরকম অভিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবকে যেতে পারেন তাহলে দেখিয়ে নেওয়া দরকার আর মাড়ির জন্য যে কথাটা আমি আগেও একবার বলেছি যে আমাদের তিন বেলা খাবার পরে আমরা যদি নিয়ম অনুযায়ী ব্রাশ করে মুখটা পরিষ্কার রাখতে পারি তাহলে কিন্তু মাড়ির ইনফেকশন থেকে বেঁচে থাকা অনেক সহজ হ্যাঁ একটা ছোট্ট কথা বলি যেটা আমি আমার রুগীদের অনেক সময় বলি যে মেসওয়াকের কথা এসছে আমাদের হাদিসে আমরা জানি যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে মেসওয়াক করা সুন্নত তো ইউরোপের এক ইউনিভার্সিটিতে মেসওয়াক এবং ব্রাশ নিয়ে ওরা গবেষণা করছেন এবং তারপরে ওনাদের কমেন্ট হলো যে ইফেক্ট দুটোরই একই এবং এই বেসিক্যালি মেসওয়াক করা মানে হলো পরিষ্কার রাখা পরিষ্কার তো তারাই কমেন্ট করতেছে যে এই কথা কিন্তু সেই চোদ্দোশো বছর আগে ইসলামের প্রফেট বলে গিয়েছেন তো আমরা যদি আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সব রোগ থেকে মুক্ত থাকাটা অনেক সহজ হয় তো আমি আমার রোগীদের বলি দেখেন সাহাবারা সেই সময় কয় বেলা খেতে তিন বেলা খেতে না এক বেলা বা দুই বেলা তাতে রসুল ইসলাম বলেছেন পাঁচবার পরিষ্কার করতে তো আমরা তো এখন কতবার খাই তিন বেলা মেন ফুডের পরেও আরও দুই তিনবার নাস্তা খাওয়া হয় তাহলে আমরা যদি ঐকিক নিয়মে অঙ্ক করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের দশ থেকে পনেরো বার অন্তত ব্রাশ করা দরকার তো আমরা যদি আসলে এইভাবে পরিষ্কার রাখতে পারি যেটা আমাদের সুন্নত তাহলে আমরা এই সব কষ্ট থেকে অনেকাংশেই মুক্ত থাকতে পারবো আচ্ছা পরবর্তী যে পরবর্তী জরুর হক মোল্লা সাহেব তিনি বলছেন বয়স চল্লিশ ওনার দাঁত ভেঙে গিয়েছিল আচ্ছা হ্যাঁ বুঝেছি দাঁত ভাঙার পরে উনি রুট ক্যানেল করে ক্যাপ ক্যাপ করেছেন ওনার চিকিৎসা ঠিক আছে এখন যে জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে যে এই ক্রাউন কিন্তু আমাদের তৈরি মানে মানুষের তৈরি জি তো আল্লাহ তৈরি ক্রাউন আর মানুষের তৈরি ক্রাউনের মধ্যে তফাত থাকবেই আমরা যদি আশা করি যে আমাদের ন্যাচারাল দাঁতটা যেমন ছিল বা আল্লাহ যেটা বানিয়ে দিয়েছিলেন আর মানুষ সেটা হুবহু বানাতে পারবে সেটা আসলে অতিরিক্ত আশা এটা করাটাই ঠিক না মানুষ আমরা যাই বানাই সেটা কখনোই সেই পর্যায়ে যাবে না তো এখানে কমনলি যে সমস্যাটা হয় ওই যে আর্টিফিশিয়াল ক্রাউন আর নর্মাল দাঁত ওর মাঝখানে কিছু খাবার ঢোকে এবং ওই খাবারটা পরিষ্কার না হলেই এই ব্যথাটা হয় এই জন্য নিয়মই হচ্ছে যারা এরকম ক্রাউন বা ক্যাপ করবেন তারা রেগুলার খাবার পরে বাংলাতে আমরা বলি খিলাল করা খিলাল করে পরিষ্কার রাখবেন কিন্তু সেই খিলালটা কিন্তু ওই যে আমরা যে কাঠি ইউজ করি কাঠি ব্যবহার করা যাবে না করতে হবে সুতা এখন ফার্মেসিতে পাওয়া যায় ডেন্টাল ফ্লস নামে মেডিকেটেড সুতা এটা সফট থাকে এটা দিয়ে যদি আমরা খাবার পরে ওই দুই দাঁতের মাঝখানটা পরিষ্কার করে ফেলি আর যদি সুন্দর করে মাউথ ওয়াশ দিয়ে বা নর্মাল একটু হালকা গরম পানি বা ইভেন নর্মাল পানি দিয়েও কুলি করে ফেলি তাহলে আশা করি উনি যে সমস্যায় ভুগতেছেন ওটা থেকে মুক্তি আমরা অনেক সময় লৌহ জাত সলকা অথবা এটা ব্যবহার করা মোটেই ঠিক মোটেই যাবে না কারণ এটা শক্ত জিনিস কারণ হলো এটা তো যে কোনো জায়গায় আঘাত দিবে আমাদের মাটি তো নরম মাটিতে আঘাত দিবে তারপরে দাঁত দুই দাঁতের মাঝখানে যে জায়গা সেখানে প্রেশার ক্রিয়েট করবে এবং সেই সাথে সাথে এইগুলো তো জীবাণুমুক্ত না এর মাধ্যমেও অনেক জীবাণু দুই দাঁতের মাঝখানে ঢুকে যেতে পারে কিন্তু আমি যে ডেন্টাল ফ্লসের কথা বলতেছি যেটা ফার্মেসিতে পাওয়া যায় সেটা তো মেডিকেটেড সুতরাং সেটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে খুব সহজেই ওগুলো পরিষ্কারও হবে এবং ওখানে কোনো ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা নাই যে আমরা একটা বিরতি যাচ্ছি আবার আসবেন চালু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিরতি যাব আমাদের সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রসারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে আজকের বিষয় হচ্ছে দাঁত এবং মহগব্বরের যে কোনো রোগ সম্পর্কে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা সরাসরি দিতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমাদের আজকের আলোচক হচ্ছেন একজন বিশেষজ্ঞ একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেক্সিল অফিসিয়াল সার্জন কি বলে মেক্সিল অফিসিয়াল সার্জন সার্জারি বিভাগের উনি অরাল এন্ড মেক্সিল অফিসিয়াল সার্জারি বিভাগের উনি প্রধান সাফর ও ডেন্টাল কলেজ ঢাকা উত্তর ঢাকা আমি আপনার কাছে জানতে চাই একটা জিনিস যে জিনিসটা সম্পর্কে হলো যে আমরা ইসলামী বিধান যদি মেনে চলি যেমন আজকে আমাদের দেশে মানুষ গুল খায় গুল মুখে দিয়ে আবার অনেক সময় পান খেয়ে ঘুমিয়ে থাকে পান খেয়ে ঘুমিয়ে থাকে মদ পান করে যেগুলি ইসলাম চোদ্দোশো বছর আগে আল্লাহ রসুল্লামের মাধ্যমে 
মহান আল্লাহ পাক এগুলি জানেন বিদায় এগুলো নিষিদ্ধ করেছেন সেই নিষিদ্ধ জিনিসগুলো যদি আমরা করি তাহলে আমাদের যে কোনো সমস্যা হতে পারে কি কি সমস্যা হতে পারে যেমন গুল খেলে কি কি সমস্যা হতে পারে মদ খেলে কি কি সমস্যা হতে পারে আপনার অন্যান্য তামাক দ্রব্য অথবা নেশা জাতীয় দ্রব্য জিনিস খেলে এই সম্পর্কে জর্দা সাদা তামাক পাতা এগুলি খেলে আপনি একটু দয়া করে মানে এই জনগণের উদ্দেশ্য বলুন আচ্ছা ধন্যবাদ খুবই জরুরি প্রশ্ন করা হয়েছে তো আসলে নেশা জাতীয় জিনিস যেটাই হোক যদিও অনেকে বলে থাকেন পান সুপারি তো এটা একটা জায়েজ জিনিস কিন্তু অতিরিক্ত পান সুপারি কিন্তু অবশ্যই ক্ষতিকারক বিশেষ করে পান সুপারি জর্দা গুলের যে জর্দা আর কি বলে যে চুনের যে সংমিশ্রণ এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক ক্ষতিকারক একটা জিনিস আবার অনেক চুন এবং জর্দার মিশ্রণ মিশ্রণ আর এটা যদি আবার মুখে খেয়ে সুপারি আর এটা যদি মুখের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে তো এটা খুবই আমি একটু আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি আপনি দেখবেন যারা আমি একবার নিজে একটা ইয়ে করেছি পরীক্ষা করেছি যে পান জর্দা চুন খেয়ে এটার ইয়েটা আমি হাতে নিয়েছি হাতে নিয়ে দেখলাম কি যে জঘন্য একটা ব্যাপার এটা মনে হচ্ছে যেন একটা পরে মনে হয় ওখানে পুড়িয়ে দেয় পুড়িয়ে দেয় জি হ্যাঁ বলুন তার মানে এটা মুখের ক্ষত সৃষ্টি করার জন্যে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই একই সাথে সাথে আরও যে জিনিসগুলো আছে স্মোকিং স্মোকিং এবং অ্যালকোহল মদ যদিও আমাদের দেশে মদ পান ওইভাবে হয়তো হয় না কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে বলাই হয় ওরাল ক্যান্সার মুখের যে ক্যান্সার তার সবচেয়ে বড় কারণ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে কিন্তু স্মোকিং এবং মদ আর আমাদের দেশের জন্য আমরা যেহেতু এই লাইনে এখন অনেক রোগী দেখি ইদানিং মুখের ক্যান্সার যথেষ্ট বেড়েছে আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হলো পান সুপারি চুন জর্দার যে সংমিশ্রণ সেই সাথে গুল আর এটা তো একটা খুব খারাপ কথাই যে ক্যান্সারের ব্যাপারে আমাদের নিশ্চয়ই আইডিয়া আছে যে এটা একটা প্রাণঘাতী রোগ প্রাণঘাতী রোগ ক্যান্সার এমনই একটা রোগ যে এটা যদি একটু ছড়িয়ে যায় তখন আসলে ভালো হওয়াটা খুবই মুশকিল হয়ে দেওয়া ক্যান্সার আর এ বাদেও ক্যান্সার ছাড়াও কিন্তু এই জাতীয় জিনিস যারা বেশি ব্যবহার করেন তাদের মুখের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না যে কারণে মুখে ময়লা থাকে মুখে দুর্গন্ধ হয় মাড়িতে প্রদাহ হয় মাড়ির ক্ষত সৃষ্টি হয় সেই সাথে দাঁতেও ময়লা জমে সেখান থেকে দাঁতেও ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে ফলে আসলে আলটিমেটলি কিন্তু তাদের অনেক মুখের অনেক সমস্যাই তৈরি হয় আর এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক যেটা যেটা ক্যান্সার আর ক্যান্সারের কথা যখন একটু উঠলই আমি সবাইকে একটু বোঝানোর জন্য এটা বলতে চাই যে মুখের কোনো ক্ষত যদি দুই থেকে তিন সপ্তাহ না সারে আমাদের কিন্তু অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখিয়ে নেওয়া উচিত কারণ ক্যান্সার প্রথম দিকে কোনো সিমটম থাকে না মুখের মধ্যে একটা ঘা কোনো ব্যথা নেই কোনো যন্ত্রণা নেই ঝাল লাগে না রুগীর কোনো কমপ্লেন নেই তখন আমরা কিন্তু ইগনোর করি সবচেয়ে আমরা এরকম অনেক রুগী দেখি মুখের মধ্যে ঘা হয়ে বসে আছে আমরা যখন জিজ্ঞেস করি রুগী বলে না ডাক্তার সাহেব এটা কোনো সমস্যাই না আমার সমস্যা দাঁতের ব্যথা কিন্তু আমি তখন বলি না দাঁতের ব্যথা আপনার সমস্যা না দাঁতের ব্যথা এটা ঠিক করা যাবে কিন্তু এই যে ঘাটা আমি দেখতেছি যেটা আপনার কয়েক বা এক মাস দুই মাস হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু খুব জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা করানো দরকার তা নাহলে এইটা কিন্তু আপনার জন্য মারাত্মক হতে পারে তো এটা আমাদের খুবই খেয়াল করা দরকার এই যদি অভ্যাস থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই তা দূর করে ফেলা উচিত যেটা এটা ধরো গাও হতে আপনি বলেছেন যে ইসলামের কথাও তাই আসলে তো তামাক জাতীয় জিনিস এটা তো আসলে ঠিক না কোনো কোনো মাঝাবে এটাকে টোটালি হারামি বলা হয়েছে এবং মদ খাওয়া তো হারামি আর আসলে অতিরিক্ত যে কোনো জিনিসই ভালো না এবং অন্যান্য মাঝাবেও এগুলোকে মাকরু পর্যায়ে বলা হয়েছে এবং এগুলোকে নিরুৎসাহিত করা আজকে একটা বিষয় হচ্ছে আপনি জেনে থাকবেন যে সারা বিশ্বের ওলামা পরিষদ একত্রিত হয়ে বলছে যে এই আপনার নেশা জাতীয় দ্রব্য খাওয়া হারাম হারাম তার মধ্যে সিগারেট একটা সিগারেট অবশ্যই একটা আজকে আমাদের দেখেন আজকে আমাদের এই যে সিগারেটের বা বিড়ির খোলসের মধ্যে উপরে লেখা থাকে যে ধূমপান বিষপান বিষপান অবশ্যই এটা বলেই থাকে কারণ ধূমপানের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমরাও জানি বিভিন্ন জায়গায় বিলবোর্ড বা সাইন বোর্ডে থাকে যে এর প্রথম পুরস্কার হলো মৃত্যু দ্বিতীয় পুরস্কার হলো ক্যান্সার এটা মুখের ক্যান্সার থেকে শুরু করে আমাদের ফুসফুসের ক্যান্সার গলনালির ক্যান্সার এইসবের জন্য একটা বড় কারণ এই ধূমপান আরেকটা বিষয় আমাদের জানা দরকার যে এই যে আমরা মনে করি যে ক্ষতটা যদি না সারে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ দুই থেকে তিন সপ্তাহ তাহলে এই রুগীটা ডাক্তার কাছে গেল ডায়াগনোসিস করার জন্য কি প্রয়োজন যেটাকে আমরা বলি বায়োপসি এটা করলেই কনফার্ম হওয়া যায় 
যে এটা আসলে ক্যান্সারের দিকে গিয়েছে কিনা যদি যে থাকে তাহলে আর্লি স্টেজে আমরা যদি ক্যান্সারের চিকিৎসা করি তাহলে কিন্তু ক্যান্সার এখনও নিরাময়যোগ্য রোগ কিন্তু আমাদের কষ্ট লাগে যে রুগীরা যখন আমাদের কাছে আসেন তখন ওনারা এতটা বড় করে নিয়ে আসেন যতদিন না তার কোনো সিমটম আসে ততদিন ওনার ডাক্তার সাহেবদের কাছে সাধারণত যান না যে হয় প্রচণ্ড ব্যথা অথবা মুখ হাঁ করতে পারতেছেন না অথবা খেতে পারতেছেন না এরকম একটা পর্যায়ে ওনারা আসেন ততদিনে ক্যান্সার কিন্তু যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়ে যে অবস্থায় আসলে চিকিৎসা করে সেটাকে নিরাময় করা অনেক ক্ষেত্রেই বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না এই জন্য আমাদের প্রথমেই এটা প্রিভেনশন করা দরকার প্রিভেনশন করা হচ্ছে যাতে করে আমরা ফেসবুকে অনেকগুলি প্রশ্ন আসছে তার আগে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে আমরা যে ক্যান্সারের নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করি জি আসলে ক্যান্সারটা যে কারণে হচ্ছে সে কারণগুলো আমরা দেখে সুস্পষ্ট যেগুলি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন যেখানে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আসলাম আমাদের জন্য যে বিধান রেখেছেন এই বিধানগুলি যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমরা এর কাছ থেকে অনেক মানে আমরা এসব রোগ থেকে অনেক রেহাই মুক্ত থাকতে পারবো কিন্তু যদি আমরা এর ব্যতিক্রম করি অনুশাসন মেনে না চলি আর আরেকটি ব্যাপার হলো আপনি দেখে থাকবেন যে ইসলাম যেটাকে হারাম করেছে আজকের ইসলাম বিরোধীরা সেই কাজগুলি করতে সচেষ্ট হয়ে যায় এটাকে নিজের পাড়ে কুড়ার মারার মতো নয় অবশ্যই আপনি কি মনে করেন সেটা তো অবশ্যই সেটা যেটা আসলে আমি আমার রুগীদের এটা বলি যে দেখেন এই যে আমার হাতে একটা ঘড়ি এটা মানুষ বানিয়েছে ঘড়ির মধ্যে কোথায় কি আছে মানুষ জানে এটা নষ্ট হলে মানুষ ঠিক করতে পারে এটা আমাদের শরীর কে বানিয়েছেন জি ইসলামিক থট অনুযায়ী আমরা সব সবাই এটাই বিশ্বাস করি যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বানিয়েছেন তো উনি যখন আমাদেরকে বানিয়েছেন তাহলে আমাদের কোথায় কি আছে কোথায় কি রোগ এটা কিসে ভালো হবে কিসে আমরা ভালো থাকবো সেটা কিন্তু উনিই জানেন তো উনি যেটা নিষেধ করে দিয়েছেন সেটাতেই সেটা মেনে চলাটাতেই আমাদের কল্যাণ যদি সেটা আমরা মেনে চলতে পারি যে কথাগুলো আমি বললাম যেমন খাবারের পরে ভালো মতো পরিষ্কার করে ফেলা তারপরে এই যে হ্যাঁ মেসওয়াক করা বা ব্রাশ করা তারপরে আমাদের যে এই যে নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি যেগুলো একেবারেই কোরআনে অ্যালকোহল একদম হারাম করে দেওয়া হয়েছে এছাড়া বাকিগুলো যেগুলো এখন কোনো কোনো ওলামারা বলতেছেন হারাম বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে যেমন এই যে তামাক জর্দা গুল এগুলো যদি আমরা পরিহার করি তাহলে আমরা মুখ এবং দাঁতের বিভিন্ন মারাত্মক অসুখ থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে পারি আমরা এছাড়া আর কি কি কারণে এই যে আমাদের ইয়া হতে পারে যেমন একটা লোক যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় কারো দ্বারা জি নর্মালি তো হচ্ছে জি কারো দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় গুলিবিদ্ধ হয় মুখে অথবা যে কারণে হলে ধরেন আঘাতপ্রাপ্ত হলে যদি কোনো সমস্যা দেখা যায় মৌ গবরে তাহলে কি কি হতে পারে আঘাতের থেকে অনেকগুলো জিনিস হতে পারে প্রথম শুধুমাত্র দাঁতে যদি আঘাত পায় তাহলে দাঁত ভেঙে যাবে এবং দাঁত ভাঙার পরে কিন্তু যে আমাদের একটা কোশ্চিনে এসছিলেন যে প্রচণ্ড ব্যথা হয় আসলে শরীরে যে কয়টা মারাত্মক ব্যথা আছে তার মধ্যে দাঁতের ব্যথা একটা অন্যতম তো দাঁত ভেঙে যাওয়ার পরে দাঁতের ভিতরের যে পালপাল লেয়ার বলি আমরা যেখানে আমাদের ব্লাড ভেসেল আর নার্ভগুলো থাকে ওরা যখন বের হয় তখন মানুষ কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথায় ভোগেন আমরা যেটাকে পালপাইটিস বলি তো এটা হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে এই দাঁতগুলো চিকিৎসা করে নিলে আবার আমরা ঠিক হয়ে যায় এছাড়া যদি আমাদের আঘাতটা হাড়ে লাগে তাহলে হাড়ডি ভেঙে যেতে পারে আমাদের হাত পায়ের হাড় যেমন ভাঙে মুখে চোয়ালের হাড়ও সেরকম ভাঙতে পারে উপরের চোয়াল নিচের চোয়াল অথবা আমাদের চিবুকের যে হাড়গুলো আছে এগুলো সবই ভেঙে ভেঙে যেতে পারে ভেঙে গেলে অনেকগুলোই সমস্যা এক তো মুখ ঠিকমতো হাঁ করতে পারবেন না প্রচণ্ড ব্যথা হবে খেতে পারবেন না ঠিকমতো কথা বলতে পারবেন না তাছাড়া আরও মারাত্মক কিছু জিনিস হয় যে আমাদের জিহ্বাটা নিচের চোয়ালের সাথে জিহ্বার একটা অংশ লাগানো থাকে যদি ওইখান থেকে এটা ভেঙে যায় অনেক সময় জিহ্বাটা কিন্তু পিছন দিকে সরে যায় শ্বাসনালী কথা বলতেই শুধু না শ্বাসনালী বন্ধ করে বসতে পারে যেটা আমাদের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে তো ইভেন উপরের চোয়ালটা ভেঙে যদি পিছন দিকে সরে যায় সেও কিন্তু শ্বাসনালী বন্ধ করে দিতে পারে তখনও কিন্তু আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের মৃত্যু ঝুঁকিও আসতে পারে তো এইসব ক্ষেত্রে এখন সুন্দর চিকিৎসা আছে যারা ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন তারা এই চিকিৎসাগুলো দিয়ে থাকেন धन्यवाद দাঁত এবং মৌ গবরে যে কোনো রোগ সম্পর্কে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন প্রফেসর নুরুল আমিন যে আমরা যে কথায় আসছিলাম জি 
যে আমরা বলছিলাম যে মানুষের আঘাত জনিত কারণে যে সমস্যাগুলো হতে পারে সেটা হলো আপনি বলছেন যে শুধুমাত্র দাঁতের সৌন্দর্যনষ্ট হবে তা না মুখের সৌন্দর্যনষ্ট হবে তা না একটা মানুষের শ্বাসনালীতে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবার শ্বাসনালী বন্ধ হওয়ার কারণে সে আপনার মারাও যেতে পারে মারাও যেতে পারে হ্যাঁ জি জি আমরা এই ব্যাপারে জানব একটা টেলিফোন নিয়ে জি ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার নাম বয়স বলুন স্যার আমি বাংলা মোটর থেকে বলছি সাজান আহমেদ জি জি কি সমস্যা আপনার স্যার আমার যে দাঁত গুলে আছে এর লাস্টে যে দাঁতটা আছে সেদিকে একটু মাংস বেরে যায় মাংস মাংস বেরে যায় জি মাংস বেরে যাওয়ার কারণে স্যার সেদিক দিয়ে ব্যথা করে মাঝে মাঝে স্যার জি স্যার সেজন্য কি করতে পারি স্যার আর কোনো সমস্যা আছে আপনার না স্যার এটা মাঝে মাঝে মাংসটা বেরে যায় এটাই মাঝে মাঝে মাংস বেরে যায় আপনার বয়স কত হ্যালো রেখে দিয়েছি জি জি আচ্ছা এই যে কোশ্চেনটা আমি শুনলাম সাধারণত ইয়াং এজে এটা হয় আক্কেল দাঁত যখন আমাদের ওঠে বা তার পরবর্তীতে দাঁতটা যদি ঠিকমতো না উঠতে পারে তখন দাঁতের পিছনের যে মাড়িটা ওইটা কখনো কখনো বেড়ে যায় এখন এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে উপরের দাঁত ওখানে কামড় লাগার কারণেও হতে পারে অথবা নিচের দাঁতের পজিশান ঠিক না থাকার কারণেও হতে পারে অথবা আগে যেটা বললাম যে দাঁতটা ঠিক মতো উঠতে পারেনি দাঁতের উপরে যে মাড়িটা আছে ওই মাড়ি আর দাঁতের ফাঁকে খাবার জমে গেলে সেখানে ইনফ্লামেশান এবং ইনফেকশান হয়েও আমাদের মাড়িটা বেড়ে যেতে পারে তো এই জন্যে আপনি একজন অভিজ্ঞ ডেন্টাল সার্জনের কাছে যান উনি দেখে যদি দেখেন দাঁতের পজিশান ঠিক আছে এবং দাঁতটা ওঠার জায়গা আছে এবং আপনার বয়সও এখন সেটা পারমিট করে তাহলে ওই মাড়িটুকু যদি কেটে দেওয়া যায় আমরা এটাকে অপার কুলেকটুমি বলে একটা ছোট্ট সার্জারি করি এটা করে দিলে দাঁতটা জায়গায় চলে আসবে তখন দেখা যায় যে আর এই সমস্যাটা আপনার থাকবে না আর দাঁতের পজিশান যদি ঠিক না থাকে অথবা এমন হয় যে উপরের দাঁত এসে ওখানে কামড় লাগতেছে সেক্ষেত্রে হয়তো বা ওই দাঁতটা আলটিমেটলি আমাদের ফেলে দেওয়া লাগতে পারে তো এই দাঁতটা ফেলে যাওয়া অভিজ্ঞ সার্জনকে দেখিয়ে আপনি ওনার নিজে নিজে কিছু করার আছে কি না ওনার নিজের যেটা করতে হবে পরিষ্কার রাখতে হবে বিশেষ করে যেটা বললাম যে মাড়ি আর দাঁতের ফাঁকে ওখানে খাবার জমে যায় খাবার যদি জমে যায় সুতরাং প্রত্যেক বেলা খাবার পরে ভালো মতো কুলি করে ফেলা এবং আমি প্রত্যেকবারই যে কথা বলতে চাচ্ছি যে খাবার পরে ব্রাশ করা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এগুলো যদি আমরা নিয়মিত করি ব্রাশের পরে যদি আমরা মাড়িটা একটু আঙুল দিয়ে মেসেজ করি তাহলে ওখানে ব্লাড সাপ্লাইটা বাড়ে সেটাও আমাদের ইনফেকশান থেকে আমাদেরকে আমরা কি মাড়িকে মুক্ত রাখতে সাহায্য মাড়িতে যে মেসেজ দেয় সেটা কি আমরা খালি ইয়াতে করব নাকি আঙুল দিয়ে করব না কিছু তেল অথবা না কিছু দিয়ে শুধু খালি করাই যথেষ্ট ভালো ভালো অন্য কিছু দেওয়া যদি জরুরি না সুস্থ থাকলে আপনি একটু ভিজিয়ে নেন ভিজিয়ে নিন কিন্তু অন্য তেল বা লবণ অনেক ইউজ করেন এটা না করাই লবণ লবণ তো শক্ত জিনিস একজন বৃদ্ধ মানে বয়স হাইট জি আবদুল্লাহ পটোয়ারি উনি বলছেন যে ওনার উপরের এবং নিচের মাড়ির কোনো দাঁত নেই জি ওনার করণীয় কি জি এটা তো আমি মনে করি খুব সহজ কোশ্চেন কারণ এইসব বয়সে দাঁত থাকে না অনেকের এটাই স্বাভাবিক তো এখানে দাঁত লাগিয়ে নিতে হবে আর্টিফিশিয়াল দাঁত যেমন আগে এক আমাদের এক ভাই কোশ্চেন করছিলেন যে উনি আর্টিফিশিয়াল দাঁত লাগিয়েছেন কিন্তু খুব ভালো হচ্ছে না তো আমি ওনাকে পরামর্শ দিয়েছি যে কোনো প্রস্তুডেন্টিস্টের কাছে যান বিশেষ করে প্রত্যেকটা ডেন্টাল কলেজে সে গভর্নমেন্ট হোক নন গভর্নমেন্ট হোক সব জায়গাতেই প্রস্তুডেন্টিক ডিপার্টমেন্ট আছে ওখানে যদি আপনারা বানান আমি আশা করি সুন্দর দাঁত ওনারা বানাবেন এছাড়াও আধুনিক একটা সিস্টেম এখন আছে যেটাকে বলা হয় ডেন্টাল ইমপ্লান্ট যেটা ডেঞ্চার ওটা কিন্তু খোলা ফেলা যায় রিমুভ হয়ে ওটা খাবার পরে খুলে পরিষ্কার করতে হয় রাতে ওটা খুলে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে বলি আমরা এটা হলো রিমুভ হোল কিন্তু ফিক্সের একটা পদ্ধতিও এখন আছে যেটা সারা দুনিয়াতেও একটু নতুন বাংলাদেশে তো আরও নতুন কয়েক বছর হলো বাংলাদেশে আমরা এটা করতেছি এটাকে বলা হয় ডেন্টাল ইমপ্লান্ট সেক্ষেত্রে এই চোয়ালের হাড়ের মধ্যে আমরা কিছু স্ক্রুর মতো ডিভাইস লাগিয়ে দিই লাগিয়ে দেওয়ার পরে ও ওই ডিভাইসগুলো যখন হাড়ের সাথে শক্ত করে লেগে যায় তখন ওর সাথে দাঁত লাগিয়ে দেওয়া যায় যেটা কিন্তু ফিক্স এটা খোলা লাগে না এটা অবশ্যই যদি সাকসেসফুলি লাগানো যায় তাহলে এটা মোর কমফোর্টেবল খোলা ফেলা দাঁতের থেকে এটা কিন্তু মোর এখন <laughs> যে এখানে তো আমি আগেই বলেছি যে মাড়িতে পুজ জমার সবচেয়ে বড় কারণ হলো মাড়ির ইনফেকশন মাড়ির প্রদান তো 
আমাদের দেশে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে কি হয় না অ্যান্টিবায়োটিক খেলেই শুধু হবে না অ্যান্টিবায়োটিক খেলে সাময়িকভাবে কমবে কিন্তু দেখা যায় আমাদের দেশে যেটা সমস্যা আমরা যেহেতু অনেক সময় ঠিকমতো পরিষ্কার রাখতে পারি না বা খাবার পরে যে পরিষ্কারের অভ্যাসটা আমাদের না থাকায় দাঁতের গোড়ায় আসলে ময়লা জমে জমতে ওটা যখন নরম থাকে তখন আমরা বলি ডেন্টাল প্লাক কিন্তু দিনে দিনে ওটা একসময় শক্ত হয়ে যায় যেমন পাথর পাথর দাঁতের গোড়ায় এরকম পাথর জমা হয় যেটাকে টাটার বলা হয় অথবা ক্যালকুলাস বলা হয় এরকম পাথর কিন্তু শরীরে আমাদের অনেক জায়গায় জমে যেমন পিত্তথলি যেমন কিডনি তাই না বিভিন্ন জায়গায় এবং এখানে যখন পাথর জমে আমরা জানি যে প্রচন্ড দাঁতেও এরকম পাথর জমে এবং সেইখান থেকে ইনফেকশানটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় এই মাড়ির প্রদাহগুলোর বা ইনফেকশানের এটা সবচেয়ে বড় কারণ তো এই ক্ষেত্রে নিয়ম হলো যে একজন ডেন্টাল সার্জনের কাছে যে এই এই পাথরগুলো পরিষ্কার করে নেওয়া এগুলোকে আমরা বলি স্কেলিং ঠিক মতো যদি পরিষ্কার করে নেওয়া যায় স্কেলিং স্কেলিং করার পরে উনি শিখিয়ে দিবেন যে কিভাবে আমরা এর পরবর্তীতে পরিষ্কার রাখবো যেন আর না জমে একটা প্রশ্ন নেই তাহলে আশা করি উনি ইনফেকশন থেকে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ যে আপনার নাম বয়স সমস্যাগুলো বলুন হ্যালো জি ভাই বলুন আপনার নাম বয়স সমস্যা বলুন লাইনটা কেটে লাইনটা জি আমরা আমরা যেটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে স্কেলিং করলেই অনেক সময় দাঁতের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় সমাজে থাকা খুব কষ্ট হয়ে দাঁড়ায় এটা অন্য সময় দেখা যাচ্ছে যে মুখ দুর্গন্ধ বের হয় যেমন একটা কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে আসলো রসুন খেয়ে আসলো এরপরে মানে লোকদের দুর্গন্ধ বের আর এছাড়াও নর্মালি এগুলি না খেলেও কোনো কোনো মানুষের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের এটা কি মুখের কোনো সমস্যা নাকি পেটের সমস্যা মুখের দুর্গন্ধের অনেকগুলো হ্যাঁ অনেক কারণ আছে তার মধ্যে লোকাল কজ তার মানে মুখের ভিতরের সমস্যাটাই সবচেয়ে বেশি কমন সাধারণ সেটা কিন্তু এই যে দাঁতের গোড়ায় যে খাবারগুলো জমে থাকে জমে থাকে আমরা যদি ঠিকমতো পরিষ্কার করতে না পারি ওইগুলো পচে ওখান থেকে গন্ধ আসে এই জন্যেই ওই খাবার পরে ব্রাশের কথা ফ্লস দিয়ে দুই দাঁতের ফাঁকগুলো পরিষ্কার করা বিশেষ করে বয়স হওয়ার সাথে সাথে ন্যাচারালি মাড়ি কিছুটা ক্ষয় হয়ে আসে ক্ষয় হয়ে আসে দুর্বল আর যদি আমরা যত্ন না নেই তখন এটা আরও বেশি বাড়ে বা যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য এটা আরও বেশি বাড়ে কারো কারো বংশগত কারণেও এটা বেশি দ্রুত ক্ষয় হয় তখন কিন্তু খাবার জমার প্রবণতাটা বাড়ে বেশি এই ক্ষেত্রে আমাদের বেশি বেশি যত্ন নেওয়া দরকার প্রতিবার খাবার পরেই পরিষ্কার করা তারপরে ফ্লস দিয়ে খিলাল করা এই জিনিসগুলো যদি আমরা ঠিকমতো করি করি তাহলে আমাদের তাহলে এই গন্ধের হাত থেকে বাঁচা যাবে এটা হচ্ছে মুখের যে স্থানীয় কারণ আর যেগুলো আপনি বললেন যে কিছু আর জেনারেল কারণও আছে যার মধ্যে একটা হলো যে পেটের বা গলনারীর কোনো ইনফেকশান যদি হয় লাংসের ইনফেকশান অথবা আমাদের যে সাইনাস আছে সেখানেও যদি ইনফেকশান থাকে এইসব কারণেও মুখে গন্ধ আসবে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম জি জি বলুন আপনার নাম সমস্যা হ্যাঁ জি পরে গেছিল দাঁত ভেঙে গেছে দুই পাশের দাঁত গুলো সমস্যা সৃষ্টি করতেছে হ্যালো আপনি আপনি কি লাইনে আছেন হ্যাঁ আমি লাইনে আছি আপনার দাঁত ভেঙে যাওয়ার পরে ওই দুই পাশে কি সমস্যা হয়েছিল দুই পাশে গালের ভিতর থেকে ওই থেকে মোটা সুচাল আর কি মাংস বাড়ার মতো হয়ে গেছে গালের ভিতর ঢুকে হ্যালো আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি না আপনার কথা গালের ভিতরে মাড়ির পাশে আর কি জি 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 কি হয়েছে কি হয়েছে ওখানে ওই সুচাল মতো না হয়েছে সুচাল মতো দুই পাশে আমাদের গালের পাশের অংশটা কিন্তু ওইখানে লেগে ওখানে একটা দাগের মতো সৃষ্টি হয় এইটা নর্মালি সবারই কম বেশি থাকে কিন্তু যাদের এরকম ধারালো দাঁত থাকে তাদের এটা কিন্তু বেশ প্রমিনেন্ট থাকে মানে বেশি দেখা যায় বোঝা যায় এবং অনেক সময় ক্ষতেরও সৃষ্টি করে তো এই সব ক্ষেত্রে ওই দাঁতের ধারালো অংশটা আসলে স্মুথ করে নিতে হবে ডাক্তার সাহেবদের কাছে যে ওইটা উনি ওনারা গ্রাইন্ড করে ঘষে ঘষে করে দিবেন যেন ওই আঘাতটা বারবার না লাগে তাহলে আর ওই অত প্রমিনেন্ট সুতার মতো দাগটা থাকবে না অথবা 
ক্ষত সৃষ্টি হবে না ইনশাআল্লাহ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক প্রশ্ন আমাদের ইয়াতে আসছে কিন্তু আমাদের সময় কম শেষ করে আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ তো আমরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে ওভারঅল যে কাজটা করা দরকার যে একজন মানুষের জন্য ন্যাচারাল যে জিনিসটা আছে মুখ সুন্দর একটা মুখ আছে আল্লাহ রবুল আলমিন একটা নির্দিষ্ট সময় তার দাঁত বের করে দেন দাঁত আসে এই দাঁত দিয়ে সে কথাবার্তা বলা কিছু খাওয়া দাওয়া কথাবার্তা বলা মুখের সুন্দর সব কিছু আসছে কিন্তু মানুষ যখন ন্যাচারাল জিনিস থেকে সরে আসে আল্লাহ প্রদত্ত জিনিসকে যখন অপব্যবহার করে অপব্যবহার করে তখন মানুষের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয় যেমন গুল খেলে অথবা অতিরিক্ত পান জর্দা চুন মুখের মধ্যে রেখে দিলে তামাক খেলে অথবা মদ পান করলে যে মদ ইসলামে নিষিদ্ধ সে কাজগুলি করলে মানুষের মুখের মধ্যে অনেক সময় ঘাড় সৃষ্টি হয় এই ক্ষত থেকে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে আপনি জনগণের সামনে ওভারঅল এই জিনিসগুলো যাতে করে না করে তারা জি না করলে যে তাদের মুখ সুন্দর থাকবে মুখ গোবর ভালো থাকবে মুখে ক্ষত সৃষ্টি হবে না অথবা ক্যান্সার হবে না এই এই জিনিসগুলো যদি আমরা ইসলামের বিধানগুলি যদি মানি আপনার মুখ থেকে একটু শুনতে চাই আমরা জি জি অবশ্যই সুন্দর কথা বলেছেন উনি যে আসলেই আল্লাহ প্রদত্ত যে নিয়ম বা রসুলের যে সুন্নত সেটা যদি আমরা আসলেই মেনে চলি আমরা সব ধরনের রোগ বিরোগ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ তো তার জন্য যেটা দরকার দেখেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইসলামে বলাই হচ্ছে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ ইমানের অঙ্গ জি তো এটা এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো আমরা কিন্তু এই ব্যাপারটা মোটেই খেয়াল করি না আমরা হয়তো গোসল করি কুলি করি অনেক কিছুই করি কিন্তু এই যে খাবার পরে যে পরিষ্কার করাটা এই ব্যাপারে আমরা খুবই খবর থাকি বেখবর থাকি বা দুর্বলতা দেখাই এটা করা খুবই দরকার এবং এই যে পরিষ্কার করার যে পদ্ধতি সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা জানাও দরকার আমাদের অনেকে আমাদের বলেন যে আমরা তো তিনবার ব্রাশ করি কিন্তু তো দাঁত পরিষ্কার হয় না কেন তার মানে আমরা যেভাবে করতেছি সে পদ্ধতিটা ঠিক হচ্ছে না এটা জাস্ট মুখে একটা ব্রাশ বা মেসওয়াক নিয়ে দু তিনবার ঘষলেই হবে না এই নিয়মটাও আপনাদের আমাদেরকে শিখে নিতে হবে এবং সত্যি কথা বলতে কি ডেভেলপ কান্ট্রিতে এগুলো স্কুলে শেখানো হয় বিশেষ করে অনেকেই চকলেট চুইন গাম আইসক্রিম কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলোর ব্যাপারে খুব আসক্তি আমাদের থাকে কোল্ড ড্রিঙ্কস কিন্তু দাঁতের জন্য সমস্যা হতে পারে স্পাইসির ব্যাপারেও কিছু কিছু কথা আছে কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্কস বেশি খারাপ জি দেখা গেছে যে এক গ্লাস কোকের মধ্যে যদি আমরা একটা দাঁত এক রাত রেখে দিই সকালবেলা তার এনামেলের অর্ধেকটাই নষ্ট হয়ে যায় মানে করে ফেলা হ্যাঁ কোকের কোকা কলার মধ্যে কোকা কলার মধ্যে তাহলে এই কোল্ড ড্রিঙ্কস আমাদের জন্য ভালো না তারপরে যে চিপস বিস্কিট কেক চুইন গাম চকলেট এই জাতীয় জিনিস আসলে আমাদের কম খাওয়া দরকার কম খাওয়া দরকার বরং আমাদের ন্যাচারাল আল্লাহ যা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ভাত মাছ শাক সবজি ডিম দুধ মাছ মাংস এইগুলো খাওয়া দরকার আমাদের আজকাল অনেক বাচ্চারা শাক সবজি খেতে চান না অনেক সময় বলি যে দাঁত দিয়ে ফল ওটা দাঁত দিয়ে খাওয়া উচিত ফল অবশ্যই দাঁত দিয়ে খাওয়া যাতে করে ফল খাওয়া দরকার যেন এক্সারসাইজ হয় মাড়ি এবং আমার জয়ের হাড্ডির তাহলে ওই যে আক্কেল দাঁতগুলো আজকে সমস্যা করতেছে এর এটা একটা বড় কারণ যে আপনার হাড়গুলো ঠিকমতো আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে না যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনাদের আমাদের ইস্যুতে দাবার টিভি ইস্যুতে এসে জনগণের উদ্দেশ্যে দাঁতের যত্ন মোহ গবরের যত্ন সম্পর্কে যে কথাগুলি বললেন কি কী রোগ হতে পারে সেগুলি বললেন এবং কিভাবে এই রোগগুলি থেকে বেঁচে থাকা যায় সে সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন এবং অনেক লোকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য মমরবাদ আমরা আশা করব আপনি মাঝে মধ্যে আমাদের ইস্যুতে এসে জনগণের উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান কথাগুলি বলবেন আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা শেষ করব সমস্ত দর্শক শ্রোতাকেও আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা যারা প্রশ্ন করেছেন যারা টেলিভিশনের সামনে রয়েছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দাওয়া টিভির কলা কুশলি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আমাদের এই কাজগুলো সহজ করে দিয়েছেন মানুষের সামনে পৌঁছানোর জন্য দাওয়া টিভির সকল কর্মকর্তা কর্মচারী মালিককে আমরা অসংখ্য অসংখ্য মবর জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আমরা প্রতি শুক্রবার প্রতি জুমাবার আমরা সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটায় আমরা এই লাইভ প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমাদের এক এক দিন এক একজন বিশ্বকে শিশু থাকবেন এবং প্রয়োজনবোধে আমরা একই বিশ্বকে শীর্ষককে আমরা দুবার তিনবারও আনতে পারি আপনারা আমাদেরকে আপনাদের সকল বিষয়ের উপরে আমাদেরকে আমরা প্রশ্ন করবেন আমরা আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমরা একটি কথা বারবার বলে থাকি যে কোনো ডাক্তার কোনো কবিরাজ কোনো ঔষধ অথবা কোনো অপারেশন মানুষের রোগ ভালো করতে পারে না 
যদি না আল্লাহর হুকুম বা রহমত না থাকে তবে কোনো প্রকারের রোগ হলেই আপনারা ওই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাবেন যিনি সুপরামর্শ দেবেন এবং বলবেন আপনাকে এবং সেই অনুসারে আপনি চলবেন এবং কায় মনোবাক্যে মহান আল্লাহ দরবারে দোয়া করবেন হে আল্লাহ আমার অসুখ হয়েছে আমার রোগ হয়েছে আমি এই রোগের কারণে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গিয়েছি ওষুধ খেয়েছি অথবা অপারেশন করেছি আমার রোগ ভালো করে দাও অবশ্যই যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ আপনার সম্পর্কে জানেন শুনেন বুঝেন এবং করেন সে আল্লাহ আপনার রোগ ভালো করে দিবেন ইনশা আল্লাহ আপনাদের সারা বিশ্বের সকল মানুষের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সকলকে আল্লাহর দর আল্লাহর কাছে শপথ করে আমরা আজকের এই লাইভ প্রোগ্রাম শেষ করতে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত Allah 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 Allah